বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক কোভিড 19 বা করোনা ভাইরাস এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে করাপশন এবং সব মিলিয়ে এক ক্যান্সারের অবস্থা বাংলাদেশের এ থেকে পরিত্রাণের উপায় উপায় কি এবং কেন এই অবস্থা এসব নানা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবার চেষ্টা করব কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের বাসা থেকে যুক্ত হচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু আমাদের সঙ্গে গাইবান্দার বাড়ি থেকে যুক্ত হচ্ছেন জাতীয় পার্টি প্রেসিডেন্ট সদস্য এবং জাতীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হাদার পাটওয়ারি স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় নজরুল ইসলাম বাবু একটু আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই যে দেশের অবস্থা এখন আমরা কোভিডের শঙ্কায় আছি না বা দুর্নীতির আতঙ্কে আছে সেটা বোঝা খুব দূর হয় এবং পরিস্থিতিটা এমন হয়ে যাচ্ছে যে এখন সবাই মনে করছেন যে কোভিডের সি বা করোনার সি সেই সঙ্গে করাপশনের সি মিলে আসলে একটা ক্যান্সারের সি মানে সিও শুরু হয় সি ফর ক্যান্সার ক্যান্সারের অবস্থা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই ক্ষমতাসীন দলের বা সরকারি দলের সংসদ সদস্য হিসেবে এবং দীর্ঘদিন আপনারা বাংলাদেশে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন এই যে পরিস্থিতিটা তৈরি হলে এরকম মহামারী কালেও যে দুর্নীতির চেহারা চিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কেন এই অবস্থা তৈরি হলো বলে মনে করেন নজর ইসলাম বাবু বাস্তবতা হলো ভিন্ন বাংলাদেশের চিত্র শুধুমাত্র নয় সারা পৃথিবী যখন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত মানুষ যখন আতঙ্কগ্রস্ত তখন হতাশা মানুষের মধ্যে কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক এই হতাশা বেঞ্চ সময়ে আপনি যে দুর্নীতির কথা বলছেন বাংলাদেশের দুর্নীতির ঘটনাটা যেটা বারবার আমরা পাচ্ছি এবং বলছি সেটা হলো করোনা ভাইরাস আক্রান্ত যখন বাংলাদেশ তখন এই মাস্কের কথা বলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এবং স্বাস্থ্যবিধি সবকিছু যখন জনগণের কাছাকাছি চলে এসেছে তখন বিভিন্ন কেলেঙ্কারির কথা সামনে উঠে এসেছে আপনি দেখুন যে মার্কস কেলেঙ্কারি এটা কিন্তু এই একটা ঠিকাদারের সাথে একটা সংস্থার বিষয় এবং এই বিষয়টি তাৎক্ষণিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সরকার কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এখানে এই মহামারীর সাথে দুর্নীতির কোন আমি তুলনা করতে চাই না আমি শুধু বলতে চাই যে পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবসার নামে কিছু কিছু দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তি অতিরিক্ত দুর্নীতি করতে চায় লাভবান হতে চায় সেই ক্ষেত্রে তারা মানুষের প্রাণের চেয়েও নিজে লাভবান বেশি হতে চায় প্রাণহানি হলে কোনো দোষ নেই নিজে বেনিফিশিয়ারি হতে হবে এই তোর এই দুশ্চরিত্রবান লোক সব দেশই আছে সব জায়গায় সব ক্ষেত্রে আপনি পাবেন তার মানে এই নয় দেশটি দুর্নীতিগ্রস্ত আক্রান্ত আমাদের ভাবতে হবে এই ধরনের ঘটনার সাথে যারা সম্পৃক্ত হয়েছে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কতটুকু সজাগ রয়েছে যেমন এখানে শাহেদ সাবরিনা এই যে যদি এটা সরকার অথবা মিডিয়া না আসতেন সরকার যদি সিরিয়াস না হতেন তাহলে আপনার কথাটা যুক্তিযুক্ত ছিল এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াতো কিন্তু যখন গভর্নমেন্ট নিজেই সজাগ তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছেন এবং এই টাউট রাজনীতির নামে যারা ভোলা পানিতে মাছ শিকার করার চেষ্টা করেছিল তাদেরকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হয়েছে সুতরাং এখন বুঝতে বাকি থাকে না বাংলাদেশে আইনের শাসন এড়িয়ে কেউ নিজেরা যা ইচ্ছা তা করতে পারেন অতএব এখানে দুর্নীতিবাজদের পরাজয়টাই আমরা দেখছি যারা মনে করেছিলেন সরকারকে ফাঁকি দিয়ে দেশের মানুষের প্রাণহানি করে এই মহামারীতে লাভবান হয়ে যাবেন 
তারা কিন্তু কেউ লাভবান হতে পারে নাই তাদেরকে কিন্তু তাৎক্ষণিক ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সারা বাংলাদেশের মানুষ এবং পৃথিবীর মানুষ দেখছেন যে কেলেঙ্কারদের কেলেঙ্কারির সাথে যারা জড়িত তাদের বিহিত ব্যবস্থাটা কি করেছেন সরকার সেই জন্য আমি মনে করি আপনার প্রসঙ্গটা যথাযথ কিন্তু আলোচনাটা যে আমরা করছি এটা গুরুত্বহীন কারণ অপরাধী তো থাকবেই অপরাধ প্রবণতা থাকে অপরাধী থাকে অপরাধ সংগঠিত হয় এই তিনটা থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই যেখানে আমরা এই কোটি কোটি মানুষ বসবাস করছি কিন্তু এই কোটি কোটি মানুষের মাঝে এই যে দুর্নীতিবাজ কাউর বেনিফিশিয়ারি গ্রুপ তাদেরকে কিন্তু সরকার চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেই ক্ষেত্রে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই এবং এই এই ধরনের দুর্নীতিবাজদের কাছে আমরা পরাজিত হয়ে যাব এটা ভাবার কোনো কারণ নেই জি দেখেছি জনগণের উদ্দেশ্য কিছু বলে তারা সফল হতে পারেনি সেই ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ভালো আছি অনেকটা অনেকটা আমি বলবো না যে আমরা রোগ মুক্ত আছি আমরা ভাইরাস মুক্ত আছি আমরা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি নট দ্যাট কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত টিকে আছি সামান্য যে আমাদের এই দিক নির্দেশনা এবং সরকারের যে আমাদের প্রতি নজর এটা অপ্রতুল হলেও অপ্রতুল হলেও আমরা ভালো আছি টিকে আছি সরকার মুক্ত রাখতে পেরেছেন এখন শুধু আমরা সুদৃষ্টি দিতে হবে সরকারের নির্দেশনা এবং মহামারী মোকাবেলা করার যে নির্দেশনা এটা যদি আমরা নিজেরা বাস্তবায়ন করতে পারি আমরা ভালো থাকতে পারবো প্রথম ভাগে যেটি আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে দুর্নীতি প্রসঙ্গে এই মহামারীর সময় আমরা জানি যে এই দফায় ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিষয়ে জিরো টলারেন্স এর কথা বলেছেন এবং আমরা দুর্নীতি দমন কমিশনেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের কে মাঝে মাঝে ডাকতে দেখি তারা যান কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে মাঝে মাঝে আদালতের বারান্দায় আমরা দেখি কিন্তু বা কোনোভাবেই দুর্নীতি কে নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না নজিস্তাম বাবু যথার্থই বলেছেন যে অপরাধ থাকবি অপরাধের শাস্তি হচ্ছে কিনা সেটি দেখবার বিষয় কিন্তু এই মহামারীর মতো দুর্যোগকালেও দেখতে পাচ্ছি যে কেউই আসলে নিবৃত্ত হচ্ছেন না যাদের লোভ আছে যারা দুর্নীতি পরায়ণ শেষ পর্যন্ত কি আসলে বিচার হয় না বলেই এরকমটা হয় কিনা সেটা একটু জানতে চাইবো আপনার কাছে আপনি আইনের মানুষও আইন প্রণেতাই নন একজন আইনজীবীও দ্বিতীয়ত নজিস্তাম বাবু বলেছেন যে এই মহামারীর সময় অন্যান্য দেশে যেসব যেরকম ভাবে লাশের স্তূপ বাংলাদেশে সেটি দেখা যাচ্ছে না কাজ কারণ সেটি তারা ওনারা যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে পেরেছেন কিন্তু প্রশ্ন অনেকের মধ্যে আছে এখনও অনেকেই মনে করেন যে বাংলাদেশ এখনও হটস্পট এবং বাংলাদেশে এখনো মানুষ মারা যাচ্ছে সংখ্যায় হয়তো সেরকম যাচ্ছে না বা কিন্তু বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি যদিও পরীক্ষা হচ্ছে না কাজে বোঝা যাচ্ছে না এবং দিনে দিনে পরীক্ষা কমছে আসলে কি পরিমাণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এবং তৃতীয় যেটি নজিস্তাম বাবু বলেছেন যে মানুষ না খেয়ে থাকবার কথা সেটিও হচ্ছে না মানুষের কোনো ক্ষুধার কষ্ট নেই আর্থিক কষ্ট সেই অর্থে নেই মানে এই ধরনের দুর্যোগকালে যেরকম থাকা দরকার সেরকমটা নেই আপনি সেটা কতটা মনে করেন বা ওনার সঙ্গে কতটা একমত অনেকেই মনে করেন যে দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে মানুষ কাজ হারাচ্ছে অনেকেই মনে করেন যে ঢাকায় যারা ভাড়া থাকতেন তারা ঢাকা ছেড়ে গ্রামে চলে যাচ্ছেন ট্রাকে ঘরের জিনিসপত্র ভর্তি করে সো নজিস্তাম বাবুর কথারও হয়তো এক ধরনের যৌক্তিকতা থাকতে পারে কিন্তু উল্টো যে চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই চিত্রের ব্যাখ্যা কি বা এই দুটোকে মিলিয়ে আসলে কিভাবে আপনি আলোচনাটা করবেন আমি তিনটাই আংশিক বাবু ভাইয়ের সাথে একমত 
বড় অংশে আমি একমত না প্রথমত যে মানুষ না খেয়ে নেই এটা কথাটা পার্সিয়ালি সত্য তবে যখন লকডাউন দেওয়া হয়েছিল তখন দেখা গেছে সাত দিনের মধ্যে মানুষ না খেয়ে আছে মানুষ রাস্তায় নেমে গেছে ত্রাণের জন্য হাহাকার ত্রাণের গাড়ি অথবা যে কোনো গাড়ি দেখলে মানুষ পিছিয়ে পিছিয়ে ছুটছে আমি সেই সময় লকডাউনের সময় ঢাকা শহরে গাড়ি নিয়ে ঘুরে দেখেছি শত শত হাজার হাজার মানুষ ত্রাণের জন্য রাস্তায় বসেছিল এবং ওয়ান রিজন সরকার লকডাউন উইড্র করতে বাধ্য হয়েছে যেটা আমি আমি বলবো যে সরকার বলবে না এর কারণ হচ্ছে সরকার সবাইকে খাবার দেয়ার মতো সামর্থ্য নাই অথবা আর্থিক সামর্থ্য নাই অথবা সেই ঝুঁকিটা সরকার নিচ্ছে না সরকার যদি সবাইকে খাবার দিতে পারত ত্রাণ দিতে পারত নগদ অর্থ দিতে পারত তাহলে এই লকডাউনটা আমরা আরো তিন মাস যদি কার্যকর রাখতে পারতাম তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমরা করোনা মোকাবেলায় আরো সফল হতাম এই এই যে সরকারের ত্রাণ এক মানে এক রাউন্ড দেওয়া হয়েছে অথবা পঁচিশ আড়াইশো আড়াই হাজার টাকা করে এককালীন দেওয়া হয়েছে এটা পুনঃপৌনিক না হওয়াটা এটা আমাদের একটা রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা এটা একটা সরকারি ব্যর্থতা এবং সেক্ষেত্রে সরকার যেটা করেছে একটা সহজ পথ বেঁধে নিয়েছে তারা অর্থনীতিটাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে জনস্বাস্থ্যটাকে কম অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং সরকারের নিজস্ব যে অর্থ খরচ সেই খরচ থেকে সরকার কিছু রক্ষা পাওয়ার জন্য সবকিছু খুলে দিচ্ছে গার্মেন্টস খুলে দিচ্ছে অফিস আদালত খুলে দিচ্ছে কিন্তু এই বাজেটেও দেখা গেছে পরিচালন ব্যয় সাঁত্রিশ হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে যদি ওই পরিচালন ব্যয় বাড়ানো না হতো তাহলে আপনি এক কোটি পরিবারকে সাঁত্রিশ হাজার টাকা করে দিতে পারতেন এই কোভিড পিরিয়ডে এবং অবশ্যই কোভিডে মানুষকে ঘরে রাখা যেত দ্বিতীয় যেটা হয়েছে পৃথিবীর অনেক বেশি হয়েছে সেখানে এমপিরা মন্ত্রীরা সরকারি কর্মচারীরা তারা বলেছে কোভিড পিরিয়ডে তারা পঁচিশ পার্সেন্ট বেতন কম নিবে যদি আমরা এটা করতে পারতাম তাহলে আমরা প্রায় বছরে এই বছরে এক লক্ষ কোটি টাকা বাঁচাতে পারতাম এবং যদি এক কোটি পরিবারকে এক লক্ষ কোটি টাকা দিতে পারতাম তাহলে সেই পরিবারটা এস এম এন্টারপ্রেনার হতো গরু পালন করতে পারতো হাঁস মুরগি পালন করতে পারতো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হতো কোভিড পিরিয়ডে সে তিন থেকে ছয় মাস ঘরে থাকতো এবং আমাদের কোভিড রোগী সংক্রমণের সংখ্যা কম হতো এবং মৃত্যু হারও কম হতো আমরা ভুলে গেলে হবে না আমরা যেমন আমি টক শো করছি আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব ইস্তাফিল আলম এমপি উনিও কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং পোস্ট কোভিড কমপ্লিকেশনে এই মুহূর্তে লাইফ সাপোর্টে আছেন তার জন্য আমরা দোয়া করছি একজন ভালো মানুষ আল্লাহ যেন ওনাকে ফেরত নিয়ে আসেন আজকে আমি আমার থেকে মাত্র চার বছরের সিনিয়র সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট এই গত গতবারই উনি ট্রেজারার প্রার্থী ছিলেন সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন আওয়ামী লীগ থেকে আমাদের এনামুল ভাই উনি মারা গেলেন মৃত্যুর হারটা তুলনামূলক কম চারপাশে তো মৃত্যু হচ্ছে এবং এই মৃত্যুর একটা বড় অংশ হচ্ছে বেসিক চিকিৎসার ঘাটতির কারণে অক্সিজেনের অভাবে হাই ফুল অক্সিজেন একজন মেডিকেল কলেজের প্রফেসর মারা গেছেন উনি ওনার ছাত্রকে বলছিলেন যে হাই ফুল অক্সিজেনটা বাড়িয়ে দাও কিন্তু সেই সময় হাই ফুল অক্সিজেন বাড়িয়ে দেওয়ার মতো সুযোগ ছিল না সবচেয়ে কম মানে ইনএক্সপেন্সিভ একটা ব্যবস্থা ছিল এই হাই ফুল অক্সিজেন এটা এখনও সরকার এনসিওর করতে পারেনি আমি জানি না কেন হয়তো বা হতে পারে যে প্রথম দিকে এই ঘাটতি থাকতে পারে মানে এখনো অক্সিজেন সব জায়গায় অ্যাভেলেবল না আমার উপজেলাতে যেমন হাই ফুল অক্সিজেনের কোনো ব্যবস্থা নাই আমার কোনো কোভিড রোগী হলে তাকে রংপুর বা গাইবান্ধা নিতে হবে হাই ফুল অক্সিজেনের অভাবে উপজেলা পর্যায়ে থেকে রুগীকে জেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সেখানে রুগীকে হসপিটাল টু হসপিটাল ঘোরাফেরা করা এর ফলে ডেফিনেটলি রুগীর অপমৃত্যু হচ্ছে অর্থাৎ অনেকগুলো প্রাণ কিন্তু আমরা বাঁচাতে পারতাম আমাদের ব্যর্থতার কারণে আমরা এই প্রাণগুলো বাঁচাতে পারলাম তারপরও অবশ্যই স্পেনের তুলনায় ইতালির তুলনায় নিউ ইয়র্কের এই সময়ের তুলনায় আমাদের মৃত্যু হারটা কম তবে আমাদের টেস্ট কম কোনো সন্দেহ নাই আমাদের টেস্ট অনেক কম যদি আজকে আমাদের এই মুহূর্তে এক লক্ষ লোককে আমরা টেস্ট করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের প্রকৃত পক্ষে আসলে কত লোকের করোনা আছে সরকার চেষ্টা করছে প্রশাসন চেষ্টা করছে হেলথ কনফাইডারের চেষ্টা করছে এর মধ্যে দুর্নীতির কথা আপনি যেটা বলেছেন দুর্নীতি কেন হচ্ছে দুর্নীতি তো সবসময় বাংলাদেশে আছে কিন্তু দুর্নীতির যেটা প্রবলেম দুর্নীতিকে প্রিভেন্ট করতে যে ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রাকচার যেমন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এটা একটা প্রতিষ্ঠান এটা দুর্নীতি প্রতিরোধ করা উচিত ছিল এই যে শাহেদের সাথে এগ্রিমেন্টের কথা বলছি লাইসেন্স বিহীন একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে এগ্রিমেন্ট করা হয়েছে লাইসেন্স বিহীন আমি অন্য সবগুলো পরে আসছি যে ওই হসপিটালে আইসিউ নেই একজন সাংবাদিক মারা গেছেন মারা যাওয়ার পরে বলা হয়েছে রিজেন্ট হসপিটাল আইসিউ তে মারা গেছেন দেন জানা গেছে রিজেন্ট হসপিটাল আইসিউ ফ্যাসিলিটি দিয়ে খুব একটা ভালো নেই বা পারমিশন নেই কিন্তু লাইসেন্স ছাড়া একটা হসপিটালের সাথে এগ্রিমেন্ট করলো কিভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এতগুলো ধাপ কিভাবে পেরোল কারণ ওই প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ধাপ গুলো
কোভিড পিরিয়ডেও আমরা দেখেছি অনেক সাংবাদিক ত্রাণ পাচ্ছে না যখন বলেছে বা অন্য কোনো সমালোচনা করেছে তাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে তো আপনি অবশ্যই ফ্রি ফ্লো অফ ইনফরমেশন আমাদের থাকতেই হবে অমর্ত সেন তার একটা আর্টিকেল আমি বারবার এই আর্টিকেল রেফার করি এ কারণে করি যে উনি বারবার বলেছে যে এই সময় সরকার যেন কোন অবস্থাতেই মিডিয়াকে প্রতিপক্ষ মনে না করে মিডিয়াকে সাপ্রেস করার চেষ্টা না করে মিডিয়াকে বাইপাস করার চেষ্টা না করে বরঞ্চ মিডিয়া থেকে ইনফরমেশন গ্যাদার করতে পারে এখানে মিডিয়ার ব্যর্থতা হচ্ছে যেদিন এই এগ্রিমেন্ট হলো সেদিন কেন কোন মিডিয়া বলল না যে আজকে যে রিজেন্স হসপিটালের সাথে এগ্রিমেন্ট হলো সেই হসপিটালের লাইসেন্স রিনিউ করা নাই আজকে পাঁচ বছর এইটা আমাদের একটা ফোর্থ পিলার অফ গভর্নমেন্ট ইসরায়েলি নামে এক ভদ্রলোক বলেছে মিডিয়া ইজ দা ফোর্থ পিলার অফ গভর্নমেন্ট কাগজপত্র সমস্ত জমা দিয়েছে কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এতটাই মানে ইফিসিয়েন্ট যে তারা আসলে সেগুলোকে নবায়ন করবার সক্ষমতা রাখে না বা নবায়ন করতে পারেনি সেটি জানা আছে কিনা আপনাদের অবশ্যই জানা আছে আমি আমার আইনজীবী হিসাবে জীবনে অন্তত চারটা মেডিকেল নেগলিজেন্স এর কেস পেয়েছি একটাতে হসপিটালে বা ক্লিনিকে কোন অ্যানেস্টেশিয়োলজিস্ট ছিল না কিন্তু সিজার করেছে আরেকটাতে পেয়েছি ডাক্তার যিনি ডাক্তার না কিন্তু তিনি প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন আরেকটাতে পেয়েছিলাম যেখানে পেটের ভিতরে তুলা রেখে দিয়েছিল না না সেগুলো তো আছে মানে সেই দুর্বলতা আছে কিন্তু হসপিটাল গুলোর এই যে লাইসেন্সই নবায়ন করা হয় না বছরের পর বছর কারণ লাইসেন্স তো নবায়ন করা মানে হচ্ছে একটা কাগজ নবায়ন না সেখানে পরিদর্শক যাবেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন তারপরে নবায়ন করবেন কিন্তু সেই নবায়নই বহু হসপিটালের হাজার হাজার হসপিটালের বছরের পর বছর ধরে হচ্ছে না আমার এখানে ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী নিজে বলে গেছেন যে তার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রও নবায়ন হচ্ছে না সাত আট বছর ধরে এখন এটা মানে সিরিয়াস ফেলর ইনস্টিটিউশনাল ফেলর যে জনস্বাস্থ্য নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে সরকারি বা বেসরকারি আমি বলবো সরকারি সরকারি হাসপাতালগুলো নবায়ন করা উচিত এই সরকারি হসপিটালে এত বড় তো দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এটার মান এই পর্যায়ে সরকারি বেসরকারি সমস্ত হসপিটালকে ভিজিট করা উচিত এবং আপনি যদি কনজুমার রাইটস পাবলিক হেলথ কনজুমার এবং সাংবিধানিক অধিকার সব মিলিয়ে দেখেন বিশাল ব্যত্যয় ঘটছে আমি একজন কনজুমার আমি চিকিৎসা নিতে যাব তো আমি জানি না হসপিটালটা রিভিউ হয়েছে কিনা হসপিটালের মান কি স্টার কি হসপিটালটা পারমিশন পেল কিভাবে ইকুইপমেন্ট না থাকা অবস্থায় অনেক ক্লিনিক আছে আসলে এখানে সরকার যেটা করছে আঠারো কোটি লোকের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা যেহেতু পাবলিক হেলথে দিতে পারছে না সেহেতু প্রাইভেট হসপিটাল গুলোকে পারমিসিবল ইনলিগালিটির জন্য এলাউ করছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে এখন পাবলিক হেলথ ডেভেলপ করতে হবে এবং পাবলিক হেলথেই প্রাইভেট হসপিটালের মতো কাজ করবে সেখানেই প্রাইভেট স্কিম থাকবে তাহলে আমরা এই ক্রাইসিস গুলো ফেস করতে পারবো অবশ্যই এখন পাবলিক হেলথ ডেভেলপ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই আমি শেষ করে দিচ্ছি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার পরে এটলি যখন প্রাইম মিনিস্টার হলেন ইংল্যান্ডের উনি প্রথম এনএজি স্টাবলিশ করলেন এবং ইংল্যান্ডে একটা অসাধারণ পাবলিক হেলথ উনি করতে পেরেছিলেন পরবর্তীতে ওরা ফেল হয় পাবলিক হেলথ ফেল হওয়ার কারণেই আজকে ইংল্যান্ড কোভিড কমব্যাক্ট করতে এতটা ব্যর্থ হয়েছে যদিও স্পেনের পাবলিক হেলথ ভালো কিন্তু তারাও ব্যর্থ হয়েছে বাট ইংল্যান্ড ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ পাবলিক হেলথ না থাকা আমাদের পাবলিক হেলথ ডেভেলপ করতে হবে এর কোনো বিকল্প নেই মিস্টার নজরুল ইসলাম বাবু না আপনি ঠিকই বলেছেন যে এই যেখানে বুইপুর মতো ক্লিনিক এইটাও তো কেউ পারমিশন দিতে হয় না যার ইচ্ছে যার কিছু টাকা পয়সা আছে সে এরকম একটা ক্লিনিক বানিয়ে ফেলেন কিছু এমবিবিএস ডাক্তার বসান ওনার মন মতো করে উনি রুগী দেখেন আবার ওনাদের মতো করে ওনারা অপারেশন করেন রুগীর কি অবস্থা না জেনে বাইরে থেকে সার্জন এনে অপারেশন করেন যেখানে যখন সার্জন দরকার সেখানে তো সার্জন পাওয়ার কথা না কিন্তু সার্জন আসবে দুই দিন পর রুগীকে দুই দিন ইমার্জেন্সি অবস্থায় রেখে পরে অপারেশন করা হয় কিন্তু নেই এইটা আজকে পঞ্চাশ বছরের হিস্ট্রি এটা কিন্তু আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারবো না সেই জায়গাকে এই সরকারকে আমি এতটুকু ধন্যবাদ আমি দিতে চাই যে ওই দিকে নজর দিয়েছেন এবং যার কারণে প্রতিটি উপজেলায় এখন পঞ্চাশ সজ্জা হসপিটাল 
হয়েছে ২৯ থেকে পঞ্চাশ হাজার উন্নত করা হয়েছে আবার যেখানে পঞ্চাশ হাজার সেখানে একশত শয্যায় উন্নত করা হয়েছে জেলা জেলা হাসপাতালগুলিকে পাঁচশো তিনশত করা হয়েছে এই ধারাবাহিকতা যদি ওই আজকে স্বাধীনতার পর থেকে চলতে থাকতো তাহলে আজকে আমাদের এত সমস্যা করতে হতো না আমাদের তো সমস্যা জর্জরিত সেই জায়গা থেকে উঠে আসতে যে সরকারের চেষ্টা সেই চেষ্টায় সরকারের কোনো ব্যর্থতা নেই সেখানে অন্যান্য সুবিধা অনেক বেশি কিন্তু যেটি ব্যবসা স্বামীম বলছিলেন যে পাবলিক হেলথের দিকে মনোযোগ দেয়া এবং আপনি যদি ভালো চিকিৎসক তৈরি না করেন আপনি যদি ভালো নার্স তৈরি না করেন আপনি যদি অনেক যন্ত্রপাতি কেনার দিকে আগ্রহ দেখি আমরা কিন্তু সেই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার মতো টেকনিশিয়ান তৈরি হয় না ফলে সেগুলো জং ধরে থাকে বা দশ টাকার জিনিস বিশ টাকায় কেনা হয় বা দশ টাকার জিনিস দশ হাজার টাকায় কেনা হয় সেই চিত্র আমরা দেখতে পাই কাজেই হসপিটাল থাকলো বেড থাকলো একশো রুগী নাই দশজন লাভটা কি জিনুর ভাই আপনি আপনি খুব স্পষ্টতেই ঠিকটা বলেছেন কিন্তু আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা চাই আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাই সেটা হলো যে স্বাধীনতার পর যে সরকারগুলি ছিলেন যেখানে পনেরো কোটি সতেরো কোটি মানুষের বিল সেখানে স্বাস্থ্য সেবাটা দিবেন কোন ডাক্তার ওই প্রোডাক্টটি কোনো প্রতিষ্ঠান আমাদের হয়েছে কিনা ডাক্তার বানানোর যে মেডিকেল কলেজ সেইটার সংখ্যা তো ছিল হাতে গলা আমরা এই বছরে এক হাজার বারোশো ডাক্তার হয়তো বেরোতে দেখতাম আরো কম আরো কম এখন দিন দিন বাড়ছে এগুলো কিন্তু সরকারের পদক্ষেপ আমরা সবকিছুই খুব খোলামেলা যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে ভাবি তাহলে দেখুন এখন কিন্তু প্রতিটি জেলায় সরকারি ভাবে আজকে হাসপাতাল কলেজ হচ্ছে এবং ছাত্র ভর্তি হচ্ছে ওনারা বের হয়ে ডাক্তার হচ্ছেন যার কারণে কিন্তু এ বছর আমরা বারো হাজারের অধিক ডাক্তার দুই পর্যায়ে তিন পর্যায়ে নিয়োগ দিতে পেরে সক্ষম হয়েছে অনেকটা অনেকটা আমরা ডাক্তার গ্রামেগঞ্জে পাঠাতে সক্ষম হয়েছি কিন্তু ভেবে দেখেন যেখানে কোনো ডাক্তারই ছিল না যেখানে হাজার খানি ডাক্তার তৈরি করা ছিল আমাদের সাধ্য সেই জায়গায় আজকে বারো বছরের শাসন ব্যবস্থা এই সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজগুলো আজকে পুনর্স্থাপিত হয়েছে পুনর্স্থাপিত হয়েছে প্রতিটি জেলায় মেডিকেল কলেজ বেসরকারিভাবে অনেকগুলো কলেজ তৈরি হয়েছে যেগুলোর মানও অন্যান্য মেডিকেল কলেজের সাথে কম্পেয়ার করলে ভালো এইভাবে কিন্তু দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং স্বাস্থ্যসেবার নিয়োজিত ডাক্তার তৈরি হয়েছে শুধু তাই নয় নার্সিং যে আমাদের দেশে খুব খারাপ দুরবস্থা এটা এটা আমাদের নার্সিং কোন প্রোডাক্ট ছিল না যে নার্স বের হবেন এটাও ছিল না আজকে কিন্তু নার্সিং ইনস্টিটিউট বেশ কয়েকটি গড়ে উঠেছে আমরা আমরা স্লো বাট আমরা করছি আর যারা করার কথা ছিল তারা স্লো না ভাবে না নেই তারা ভাবেন নাই বলেই চল্লিশ বছর পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়া যে কত কঠিন এটা হারে হারে বাংলাদেশের মানুষটি আর পাচ্ছে সেই জন্যই তো আমরা বলি সাফল্যের চাবিকাটি আজকে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর হাতে তিনি সবগুলি আপনি স্বাস্থ্য বলেন শিক্ষা বলেন এবং জনগণের প্রত্যাশা বলেন সবকিছুতেই সমন্বয় করে তিনি দেশ পরিচালনা সফল হতে চেষ্টা করছেন কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা সেই কাজগুলি করি নাই যারা ক্ষমতায় ছিলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যারা উপভোগ করেছেন তাদের কাছ থেকে আমরা এগুলি চিন্তাই করতে পারিনি যার কারণেই কিন্তু আজকে এই সমস্যাগুলো একসাথে আমাদেরকে আক্রমণ করছে কিন্তু নজর ইসলাম বাবু আপনার কাছে কি এটা মনে হয় না যে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সবচাইতে অদক্ষ অক্ষম একটা প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয়ে পরিণত হয়েছে যারা তাদের অর্থ ব্যয় করতে পারে না অর্থ ব্যয় করলে তার গুণগত মান ঠিক থাকে না তারা দুর্নীতি পরায়ণ 
নানান অভিযোগ এবং এই অভিযোগের ফলে দেখলাম তো আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরে খালি কদিন পর পর অদলবদল করতে হচ্ছে এই মহামারীর কালে কিন্তু অদলবদলে তো আসলে সমস্যার সমাধান হবে না না অদলবদলে কখনোই সমস্যার সমাধান হয় না বরঞ্চ আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ একটা তো চিন্তা কাজে লাগাতে হবে তাই না সেইটা হয়তো আপনারা আমরা যেভাবে ভাবছি সরকার হয়তো ভিন্ন ভাবে ভাবছেন যে বেটার কিছু করা যাচ্ছে কিনা বা পারবেন কিনা তা আমি যেটা আপনাকে বলবো যে পুরোপুরি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে আমরা আমরা ব্যর্থতার তাই দায়িত্ব দিতে চাই না আমরা স্বাস্থ্য সচেতন নাগরিক গড়ে তুলতে পারি নাই আমাদের স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারি নাই পঞ্চাশ বছরের এই হিস্টোরিতে আমরা নিজেরাই পিছিয়ে ছিলাম মানুষকে সজাগ করে তুলেছে শেখ হাসিনার সরকার মানুষের যে চিকিৎসা জরুরি এটা যে আমাদের সাংবিধানিক অধিকার এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই কয়েকটি বছর ধরে এর আগে তো আমরা গ্রামের কম্পাউন্ডারকে ডাক্তার মনে করতাম গ্রামের ফার্মেসিকে ফার্মেসিতে যারা ওষুধ বিক্রি করতেন তাদেরকে আমরা ডাক্তার মনে করতাম এই ছিল বাংলাদেশ তো সেই জায়গা থেকে আপনি দেখুন আজকে মানুষ স্বাস্থ্য সচেতন হয়েছে আমরা তো আসলে নীতিগত ভাবে স্বাস্থ্য নীতি কি এইটা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে গড়ে তুলতে পারিনি সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা তো এই দশ বছর বিশ বছর তিরিশ বছর যে স্বাস্থ্য সচেতন নাগরিক গড়ে তোলার যে মূল কাজ সেই সময়ের মন্ত্রণালয় সেই সময়ের অধিদপ্তর कम कथा नी सहजी आशादी मानुष जिलुर भाई जेखने बांगलेश मानुष रोग निर्णय कर कठिन जेखने हार्टर पेशेंट মারাত্মক বেদি মনে করে মনে করতাম মৃত্যু ছাড়া কোনো উপায় নেই সে টাকা থেকে এখন শতভাগ বাংলাদেশে বাইপাস হচ্ছে সফল হচ্ছে অনেক হাসপাতাল গড়ে উঠেছে অনেক ডাক্তার পৃথিবীর সুনাম অনেক ডাক্তারের চেয়ে ভালো সুনাম অর্জন করছে এগুলিও আমাদের কম কম কিন্তু নয় জি স্বামী ভাবে জ্বর হলে বাইরাস मानुष सचेतन निजे स्वास्थ्य सम्पर्क सचेतन हार कारण भविष्य सुरक्षा दीब এটা এই সরকারেরই সফলতা তবে আমি যে কথাটা বলতে চাই আমি সরকারের সাফাই খাচ্ছি না আমি শুধু বলতে চাচ্ছি এই সরকার যেমনি ভাবে যেমনি ভাবে জনগণের জন্য কাজ করছে এটা অব্যাহত রাখতে হবে আরো আরো গতি বাড়াতে হবে এবং যোগ্য মেধাবী এবং যারা জনগণের পাশে থেকে প্রকৃত সেবাটা দিতে পারবে সেরকম দক্ষ गोटा पृथ्वी व्यापी संकट खूब बड़े धे आसे अर्थनिक संकट एवं बांगलेशे संगे जुक्त हो बना अपनी সেটিও মানুষকে অনেক দেশের বেশ কি একটা বড় অংশকেই আসলে অনেক ভোগাবে বা ভোগাচ্ছে মানুষকে সো অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিটা আমাদের আছে কিনা কি মনে হয় আপনার কাছে জি আসলে অর্থনৈতিক সংকটের কার মধ্যে প্রধান কারণটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি এসএমই গুলো বন্ধ হয়ে যাবে প্লাস অনেকগুলো বড় প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অলরেডি যারা সারা পৃথিবীতে তারা একশো আটত্রিশটি স্টোর বন্ধ করে দিয়েছে তো বাংলাদেশের গার্মেন্ট সেক্টরে একটা ধাক্কা লাগবে এবং আমাদের এক্সপ্যাট্রিয়েট ওভারসিজ ম্যান পাওয়ারে বিশাল ধাক্কা লাগবে সাময়িক 
আমাদের এই অর্থনৈতিক ধাক্কাটা কিন্তু করোনা পিরিয়ডে না করোনার আগেই লেগেছে এবং করোনার আগেই কিন্তু এক টাইম পাস করা হয়েছিল দেশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্বুদ্ধ অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া বা ফেরত নেওয়ার আইন তখনই বলা হচ্ছিল সরকারের রেভিনিউ কালেকশন কমে গেছে ইন্ডিকেটর গুলো ভালো ছিল না এর মধ্যে যে কোভিড এর যে বাজেটটা হয়েছে এটাও একটা সাদা মোটা বাজেট কোভিড বাজেট হয়নি এখন অর্থনৈতিক সংকট থেকে মানে বেরিয়ে আসা এটা বি শেপ হবে না ইউ শেপ হবে নাকি অনেকে বলতেছে স্ট্যাটাস কো চলবে অনেক দিন এটা খুব কঠিন বিষয় আর এটা একা বাংলাদেশের জন্য না গ্লোবাল একটা ফেনোমেনের সাথে কানেক্টেড আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমাদের দুটো জিনিস করা উচিত এক মার্কেটটাকে চাঙ্গা রাখার জন্য মানুষের হাতে ক্যাশ ইনসেন্টিভ বেশি পরিমাণে দেওয়া দরকার যাতে জনগণ ক্রেতা হতে পারে জনগণ যখন ক্রেতা হবে কিনবে তখন সেটার উৎপাদন সেটা উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তি এবং সেখান থেকে ভ্যাট কালেকশন রেভিনিউ কালেকশন সরকারের অর্থনৈতিক টাকাটা সচল থাকবে দ্বিতীয় যেটা আমি মনে করি যে সরকার অবশ্যই মেগা প্রজেক্ট গুলো কম করা এসেন্সিয়াল নদী ভাঙ্গন বন্যা নিয়ন্ত্রণ এই ধরনের প্রকল্প গুলো বাদ দিয়ে প্যাসেন্সিয়াল রোড অন্যান্য মেগা প্রজেক্ট গুলো স্লো করে ওই টাকাটা দেশের অর্থনীতি ইনজেক্ট করা হলে ওটা দ্রুত রিটার্ন দিবে এবং সেই রিটার্ন দিয়ে অনায়াসে আমরা অর্থনৈতিক সংকটটা বা এই ধরনের মেগা প্রজেক্ট গুলো আমাদের অর্থে আমরা করতে পারবো সেকেন্ড যে জিনিসটি অত্যন্ত প্রয়োজন পোস্ট কোভিড পিরিয়ড একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে কোন অবস্থাতে করোনা পুষে রেখে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হবে না তার কারণ আপনি দেখেন আজকে পৃথিবীর অসংখ্য দেশ করোনা মুক্ত হচ্ছে কিন্তু সেসব দেশে বাংলাদেশের ফ্লাইট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে কারণ বাংলাদেশে এখনো করোনা রয়ে গেছে পৃথিবীতে যখন করোনা মুক্ত হবে তার আগেই বা সেই সময় বাংলাদেশকেও করোনা মুক্ত হতে হবে সেটার জন্য আমাদের প্রেভেন্টিভ মেজার গুলো নেওয়া দরকার ছিল করোনা কম্ব্যাট করার জন্য আমরা সেটা পারিনি এখন আমরা যদি দক্ষতার দিকে নজর দেই নার্স তৈরি করি আমরা যদি ড্রাইভার তৈরি করি মেডিকেল টেকনোলজি তৈরি করি ইলেকট্রিশিয়ান তৈরি করি প্লাম্বার তৈরি করি পোস্ট কোভিড পিরিয়ডে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে অর্থনৈতিক ইনসেন্টিভ দেওয়া হবে যে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য যে প্রক্রিয়াগুলো নেওয়া হবে সেখানে তাদের দক্ষ জনবল দরকার হবে আমরা যদি ওই দক্ষ জনবল দিতে পারি তাহলে কম লোক পাঠিয়েও আমরা বিপুল রেমিডেন্স পাবো আমাদের একটা আশার আলো আছে এই গত মাসেও আমাদের রেমিডেন্স খুব ভালো আসছে দিস ইজ ভেরি গুড এবং এই সরকারের একটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ হচ্ছে রেমিডেন্স এর উপর টু পার্সেন্ট প্রণোদনা গত বছর সরকার দিয়েছিল যেটার সুফল দেশ জাতি পাচ্ছে এবং এটা আমরা বলে আসছিলাম যারা আমরা মাইগ্রেশন নিয়ে কিছুটা কাজ করেছি সরকার বারবার বলেছিলাম যে আপনারা প্রণোদনা দেন সরকার প্রণোদনা দিয়েছে বৈধ উপায়ে রেমিডেন্স অনেক বেড়ে গেছে এটার সাথে অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স এইটা আপনি অর্থনীতি বলছেন আমি আমি মোর কনসার্ন উইথ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড কোল্ড ওয়ার যেটাকে আল জাজিরা বলছে সেকেন্ড কোল্ড ওয়ার বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না এবং এইখানে বাংলাদেশের যে একটা অনেকটা বাফার স্টেট টাইপ পজিশন এবং আয়রন কার্টেন ইউরোপে কমিউনিজমকে প্রিভেন্ট করার জন্য করা ছিল আমাদের এই রিজনে বলা হয় ব্যাম্বু কার্টেন ব্যাম্বু কার্টেন দিয়ে চায়নার প্রভাবটা একটা বলয়ের মধ্যে ছিল মায়ানমার পর্যন্ত সেটা এখন কতদূর পর্যন্ত আসবে এবং সেটা আসলে ভারতের রিয়াকশন কি হবে এবং ইদানিং মিডিয়াতে বিভিন্ন নিউজ টিউজ দেখে এখানে একটা স্লিপারি পাথে বাংলাদেশ হাঁটছে এবং এখানে বাংলাদেশের একটা এক্সট্রাডিনারি লিডারশিপ প্রয়োজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই একটা মিনিমাম জাতীয় ঐক্য এখানে করতে হবে এবং কোভিড পিরিয়ড মোকাবেলা পাশাপাশি এই ন্যাশনাল ইস্যু আমাদের এই ফরেন পলিসির ইস্যুতেও একটা মোটামুটি জাতীয় ঐক্য ছাড়া একটা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি বা দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ন্যাশনাল ফরেন পলিসি নেওয়া হলে ওইটা সাস্টেইনেবল হবে না কারণ তাহলে বাকি যে অংশটা থাকবে ঐক্যের বাইরে তাদের সাথে অন্য একটি শক্তি যোগাযোগ করবে এবং দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে আমাদের হিল ট্র্যাক্স নিয়েও আমরা খুব টেনশনে থাকি সবসময় এই ক্ষেত্রে আমি বলবো বাংলাদেশের জন্য ঝুঁকিগুলো মাল্টিপল বাট অন দা আদার হ্যান্ড আমাদের দেশে আঠারো কোটি লোক আছে এবং আমাদের ইন্টারনাল রেজিলিয়েন্সটা অনেক বেশি আমরা যে কোনো বিপদ কেটে উঠতে পারি তাড়াতাড়ি আমি চর এলাকার এমপি আমি বন্য এলাকার এমপি আমি জানি আমাদের এলাকার লোকরা কি পরিমাণ কষ্ট সহিষ্ণু কি পরিমাণ প্রতিকূল পরিবেশেও তারা হাসি খুশি থাকে কি পরিমাণ প্রতিকূল পরিবেশেও তারা কামব্যাক করতে পারে সেদিক থেকে বাংলাদেশের অসাধারণ একটা সম্ভাবনা আছে তবে এই বিষয়ে রাজনীতিবিদদের ব্যবহার করতে হবে আমি মনে করি রাজনীতিবিদদের মধ্যে করাপশন থাকতে পারে আছে বাংলাদেশ যদি পৃথিবীর সবচেয়ে করাপটেড দেশ কিন্তু তারা জনস্বার্থে কাজ করে জনগণের সাথে কাজ করে দেশকে ভালোবাসে এবং জনগণকে সাথে নিয়ে কাজ করে আমরা যদি রাজনীতিকে বাইপাস করে রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে কোনো একটা মডেল দ্বারা করানোর
এবং রাজনীতির কোনো উপকার হবে না রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে এটা হলো সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট এই যে কোভিড পিরিয়ডে বিশাল বিশাল ভুলগুলো হয়েছে একবার গার্মেন্টস খুলে দেয়া আবার বন্ধ করে দেয়া আবার ঈদের ছুটি তিন দিন পরে হবে চার দিন পরে হবে এগুলো কিন্তু কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত না এটা কিন্তু ব্যুরোক্র্যাটিক সিদ্ধান্ত এবং এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসাধারণ উদ্যোগগুলো এই ছোট ছোট ভুলের কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ম্লান হয়ে গেছে আমি শেষ করে দিচ্ছি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের অলওয়েজ স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সাবজেক্টও আছে এ বিষয়ে অনেক এক্সপার্টও আছে আমার মনে হয় কোনোদিনও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্য পলিসিতে স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের কোনো মানে মন্তব্য বা কোনো এক্সপার্ট অপিনিয়ন নিত না দ্বিতীয় বিপুল পরিমাণ ডাক্তার নার্স তৈরি করতে এবং সবাইকে সরকারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে একটা ছিল ডাক্তারি পাশ করবে মেধাবী ছাত্র পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ করে সে চাকরি পাবে না বা সে কম বেতনে চাকরি করবে এটা তো হতে পারে না তার রাষ্ট্রীয়ভাবেই চাকরির ব্যবস্থা থাকবে তাহলে তার ডেডিকেশনও বাড়বে এইগুলো যদি করা না হয় তাহলে শুধু বিল্ডিং করে দেখা গিয়েছে আড়াইশো সজ্জার হসপিটাল করা হয়েছে জনসম্পদ রয়ে গেছে এখনো দশ সজ্জা ক্লিনার নাই গার্ড নাই আয়া নাই এবং নার্স কম আইসিউ নার্স কম আমাদের জনসম্পদটা তৈরি করতে হবে পাশাপাশি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলবো হসপিটালের আর কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচারের খুব বেশি প্রয়োজন নাই এখন যে বরাদ্দ এখন যে ফান্ড এখন যে অ্যালোকেশন আশীর্বাদ তার ডাক্তারদের নিয়োগ নার্স নিয়োগ মেডিকেল টেকনোলজি নিয়োগ করা উচিত এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে আমাদের হসপিটাল অনেকগুলো চালানো উচিত পাশাপাশি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নার্সিং ইনস্টিটিউট মেডিকেল কলেজ এই বিষয়ে সরকারি ইনসেন্টিভ দেওয়া উচিত যে নার্সিং করলে ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন মেডিকেল কলেজ করলে ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন জমি গ্র্যান্ড অথবা সরকারি হসপিটালতে ইউজ করার একটা ব্যবস্থা সুযোগ করে দেবেন এটা করা হলে আমাদের হেলথ ব্যবস্থা দ্রুত ব্যাক করবে জি মেশানুজ ইসলাম বাবু আপনি শুনছিলেন এবং আমি পৃষ্ঠ রেখেছিলাম যে অনেকেই মনে করেন গোটা পৃথিবী জুড়েই মনে করা হচ্ছে যে সামনের অর্থনীতি যে সংকট সেটি আসলে করোনার এখনকার যে সংকট মোকাবেলা করছে তার চেয়ে অনেক ভয়াবহ সংকট এবং সেই সংকট মোকাবেলার প্রস্তুতি আছে কি না বাংলাদেশের সেটি একটি প্রশ্ন দ্বিতীয়ত ব্যবসা স্বামী মাদার পাঠের যে প্রসঙ্গটি তুলেছেন যে এটিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেরই মত যে আসলে রাজনীতিটা যদি ঠিকঠাক না করা হয় রাজনৈতিক সংকটটা যদি থাকে মানুষকে যদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত না করা হয় তাহলে আসলে এই ধরনের সংকট মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না বরং আরও পরিস্থিতিটাকে জটিল করে তোলা হয় নুসলামবাবু না শামিম ভাই যথাযথ বলেছেন ঠিকই বলেছেন আমি ওনাকে সমর্থন করি বলবো যে বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করা এটা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটা ক্যারেক্টার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকার সেই কারণে কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে কারণ বাংলাদেশের জনগণের চাহিদা প্রত্যাশা আকাঙ্ক্ষা এটা শুধুমাত্র আমি মনে করি রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগ এটা খুব বেশি ভালো করে বুঝতে পারেন এই আওয়ামী লীগ সৃষ্টি হয়েছে জনগণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের আত্মসম্মান রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই যেখানে একটি দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই দল কখনো জনগণকে দল বলেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আজকে দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আছেন কিন্তু তারপরে যে বিষয়টি আপনি বলতে চেয়েছেন একটা প্রজ্ঞা সম্পন্ন সাংবাদিক হিসাবে সঞ্চালক হিসাবে এবং বাংলাদেশের তৃতীয় মাত্রা গণতন্ত্রের একটা ধারা রচনাকারী হিসাবে আপনি যে কথাটা বলেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি যে আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে যদি না ভেবে সরকারকে ভাবি তাহলে সরকার প্রধানকে আজকে দেশের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছে শেখ হাসিনা যে আহ্বান জানিয়েছেন সেটা কিন্তু উনি দলের প্রধান প্রধানমন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধুর কন্যা তিন দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখুন উনি বলেছেন যার যা কিছু আছে শিল্পপতি ব্যবসায়ী এবং দেশের যাদের আর্থিক সংকট নেই সবাই যেন মানুষের পাশে দাঁড়ায় ওনার এই এই যে ওনার আহ্বান এটা জনগণ এবং বাংলাদেশের মানুষ মেনে নিয়েছেন বিদায়ী এবছর আমরা কোনো খাবার সংকট গরিব মানুষের হাজানি না খেয়ে মানুষ মরা দারিদ্রতা এবং হাত বাড়িয়ে দেওয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো বিক্ষোভ বেড়ে যাওয়া এগুলি কিন্তু কোনোটাই আমরা দেখি নেই 
কারণ কি জনগণ দিত জনগণের জননন্দিত সংগঠন আওয়ামী লীগের প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা আহ্বানটাকে বাংলাদেশের মানুষ অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিয়েছেন এবং সেইভাবেই তারা সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন দলমত নির্বিশেষে এখন বাংলাদেশে আরও রাজনৈতিক দল রয়েছে যে সকল রাজনৈতিক দলের কাছে মানুষের প্রত্যাশা থাকতেই পারে কিন্তু তারা কি করেছেন কতটুকু করতে পেরেছেন সেইটার ব্যাখ্যা দিতে হলে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হবে কিন্তু সেই ব্যাখ্যায় আমি যেতে চাই না আমি বলবো যার কারণেই কিন্তু মানুষ আজকে ওনাদের প্রয়োজন বলেই গিয়েছেন এখন মানুষ সার্বক্ষণিক একদিকে তাকিয়ে আছেন যে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী এবং বাংলাদেশ সরকার আমাদেরকে কিভাবে সহায়তা প্রদান করবেন এটা মানুষ স্পষ্ট তো বুঝে ফেলেছেন শামীম ভাই একটা কথা বলেছেন অমর্ত সেনের কথা এটা আমরা সবাই মানি কিন্তু মিডিয়া জগতে যখন ওই যে বিষয় কিছু বিষয় বেরোয় আসে যেগুলো মিডিয়ার ব্যক্তিত্বরাই নিজেরাই জবাব দিতার মধ্যে না পাই কাকে ছোট করবেন কাকে বড় করবেন কাকে দুর্নীতিবাদ বানাবেন কাকে মানে দুর্নীতি থেকে মুক্ত করবেন এইগুলি নিয়ে যারা ব্যস্ত থাকেন তাদের কাছ থেকে আমরা কি আশা করতে পারি আপনি দেখুন আপনি অনেক কিছুই জানেন অনেক দুঃসময় থেকে আপনি তৃতীয় মাত্রার মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত চাওয়া কথাগুলো কিন্তু আপনি তুলে ধরছেন কিন্তু এমন কিছু পত্রিকাও আছে এমন কিছু মিডিয়াও আছে প্রতিদিন নিজের ছবি আর নিজের কথাবার্তা ছড়িয়ে দেওয়া ওই ওই যে সাহেদদের মতো লোকদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা তাদের দায়িত্ব হয়ে যায় তো তখন 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 মিডিয়া নির্ভর হওয়া কি মূর্খতা নয় এরকমও কিন্তু রয়েছে সুতরাং প্রতিটি ভালো মন্দ দিক রয়েছে প্রতিটি বিষয়ই ভালো মন্দ দিকটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে আমরা বিএনপি কে আহ্বান করব মনে করেন যে জনগণের জন্য কাজ করুন কেন ওনারা তো একটা রাজনৈতিক দল জনগণ ছাড়া তো রাজনৈতিক দলের কোন সফলতা অর্জনের কোন কোনো রকম সম্ভাবনা নাই তো জনগণ সম্পৃক্ত করতে হলে জনগণের বিপদে আপদে সংকটে সবসময় পাশে থাকতে হবে একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রধান দায়িত্ব হয়ে যায় তাদের কিন্তু আহ্বানের আশাটা কি দরকার আপনি বলুন সেই জায়গা থেকে যারা ছুড়ে সরে গিয়েছে ছুড়ে পড়েছে জনগণের মন থেকে তারা অনেক দূর চলে গিয়েছে ওনাদেরকে দিয়ে আপনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যে ডেফিনেশন ওই ডেফিনেশনের মধ্যে যদি থাকেন তাইলে আপনাকে যথাযথ মর্যাদা সম্মান দেওয়া এটা সরকারের কাছে নিশ্চয়ই আমাদের চাহিদা থাকবে কিন্তু আপনি রাজনৈতিক দলের নেতা কিন্তু আপনি কখনই রাজনীতি করেন নাই রাজনীতি করতেও চান না আপনি বড় প্রতিষ্ঠানটা কিভাবে এই সম্পদশালী করবেন আরো কিভাবে সম্পদশালী হবেন আপনার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিভাবে আপনি সচল রাখবেন সরকারের আবহাওয়ার মধ্যে কিভাবে আপনি বন্দি থাকবেন এবং মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কিভাবে আপনি লাভবান হবেন এই ধরনের রাজনৈতিক নেতাদের দিন শেষ হওয়া দরকার জরুরি যেটা বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন যার কারণে বঙ্গবন্ধু চাইতে চাইতে বাংলাদেশ বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন এখন বঙ্গবন্ধুর কন্যা দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ চাচ্ছেন উনিও যদি এদিকে সুদক্ষ দক্ষ মানবিক এবং রাজনৈতিক নেতা কর্মী সহ সর্বস্তরে সরকারি আমলা সর্বস্তরের মানুষকে বাছাই করে যার যার জায়গায় তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে তিনি অবতীর্ণ হন এবং তিনি যদি সেখানে সক্ষম হন তাইলেই বাংলাদেশ আমি আসছি মিস্টার বাবু আপনার কাছে আমি আসবো আবার আপনার কাছে ব্যবসা স্বামী মহাদের পাটোয়ারি আমরা শেষ রাউন্ডে আছি একেবারে শেষের দিকেও চলে এসছি আমরা সো আপনার পালা আমরা যা জানি দেখতে পাচ্ছি আপনার এখানে বিদ্যুৎ নেই এবং আপনি বিদ্যুৎ সংকটের মধ্যেই কথা বলছেন এত একটু আসলে আমাদের এলাকায় বিদ্যুতের একটা বিশাল সমস্যা আমরা ফেস করি শতভাগ বিদ্যুৎ কাছাকাছি আমরা আছি কিন্তু শতভাগ সময় বিদ্যুৎ আমরা পাই না যা একটা কথা সত্য যে সরকার চেষ্টা করছে অনেকগুলো যুগান্তকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে পদ্মা সেতু এবং শতভাগ বিদ্যুৎ মেগা বেশ কিছু প্রোগ্রাম করছে বাট 
प्रश्रय मंत्री সরকারি ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো ভূমিকা রাখার স্কোপ নাই এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে माननीय প্রধানমন্ত্রী একা যতই চেষ্টা করুক উনি যদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঠিক করতে না পারেন তাহলে ওনার কিছু কিছু চেষ্টা ব্যর্থ হবে আর 18 কোটি লোকের দেশে জনস্বাস্থ্য আর ব্যাংকিং এডুকেশন এই ধরনের সেক্টরগুলো ফরেন পলিসি এগুলোতে যদি কোনো বিষয় আমাদের ভুল পদক্ষেপ নেওয়া হয় তাহলে অসংখ্য জনগণ সাফার করবে এবং দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকার কারণে कारण कर बंगबंधुत्रित आहान एक राजनैतिकाणिज्य कर दीर्घद क्षमता आज बटे आवामी कारण जाम स्वीकृति ठीक निर्वाचन अंश ग्रहण करें सम्भवत कारण राजनैतिक दल हिसाब से निर्वाचन अंश ग्रहण करते जरा अंश ग्रहण करें जतियों पार्टी बिधी दिल आसें 
যখন জাতীয় পার্টি বিরোধী দল হয়ে যায় তখন বিরোধী দল হিসাবে জাতীয় পার্টিকে স্বীকৃতি দিতে তারা অস্বীকৃতি জানায় এই এই দুরবস্থা দূর করার ক্ষমতা তো কারো কাছে থাকে না নিজে 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 যদি দুম্ব জালে পড়ে যান সেটা আরেকজনে কিভাবে আপনাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেবে সুতরাং রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রত্যেকটি দল সচেতন থাকতে হবে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ডেফিনেশনের মধ্যে থাকতে হবে রাজনৈতিক দল যদি এরকম হয়ে যায় যখন যা ইচ্ছা তা করব আমি আমার ছেলেকে দিয়ে দেশের টাকা বিদেশে পাচার করে দিব দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়ে সেই টাকা মালয়েশিয়া পাচার করে দিব তাইলে ওই রাজনৈতিক দল টিকে শেষ করতে হবে হিসাবে বিএনপি প্রমাণ করেছে সুতরাং আমি জিলুর ভাইকে বলবো যে আপনার এই গঠনমূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই আমরা উপলব্ধি করি যে সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করা মানে দেশটা এগিয়ে যাওয়া সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকারের কোনো দ্বিধাদন্দ থাকার কথা নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে আহ্বান আসুন সবাই মিলে কাজ করি সোনার বাংলা করি তুমি দেশটাকে আধুনিক রূপায়ণ দেই সেই ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা দরকার অনেক ধন্যবাদ ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটের এবং মিশন নজরুল ইসলাম বাবু এই আলোচনায় অংশ নেবার জন্য দর্শক কথা হচ্ছিল কোভিড নাইনটিন পরিস্থিতি বাংলাদেশের এবং সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক নানা বিষয় নিয়ে এবং বাংলাদেশ যে গভীর সংকটের মধ্যে আছে সে কথা হচ্ছে যেমন ঠিক সংকটটা যত আরও গভীরতর হতে পারত সেখানটাতে অনেকখানি মোকাবেলাও করা গেছে সে কথাও কেউ কেউ বলছেন এবং সব কথার মূল কথা যে আমরা যে দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করছি আমরা আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করছি সব কিছু ঠিকঠাক করতে হলে আমাদের রাজনীতিটাকে ঠিকঠাক করতে হবে আমাদের রাজনীতিতে একটা গভীর সংকট আছে কথা অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই যে যেভাবেই বলুন না কেন বাস্তবতে হচ্ছে সংকটটা কিন্তু আছে এবং সংকটটা শুধু গোটা রাজনীতির মধ্যে যেমন আছে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তর আছে এবং এর দায় আসলে কেউই এড়াতে পারবে না সেটা ক্ষমতাসীন দিল আওয়ামী লীগ হোক কিংবা বিএনপি হোক কিংবা জাতীয় পার্টি হোক আমরা কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ সংকটগুলো কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কাজেই আমরা যদি আমাদের অর্থনৈতিক এই অগ্রগতিকে এগিয়ে এগিয়ে নিতে চাই আমরা যদি সেটাকে টেকসই করতে চাই আমাদের রাজনীতিটাকে সবার আগে ঠিকঠাক করতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা